எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனல் நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தொட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லேட் பண்ணாம வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் வழக்கமாக கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து போர்டெலாம் கிளீனாக அழைச்சிட்டு வந்து கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லா ஈஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்க இந்த பீரியடு எப்பப்பா முடியும்னு வாட்சையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நாம் இதை வேறு வழியில் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட இந்த கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லாவை கிரிச் ஆஃபோட மின்னோட்ட விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்க என்ன இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்டேட்ஸ் உடனே கொடுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்ப மூணு பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது அந்த மூணு பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸான எம் எஸ் டோனி சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்புறம் விராட் கோலி இவங்க மூணு பேரையும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இவங்க மூணு பேரும் இவங்க மூணு பேரும் அடுத்ததாக நடக்க இருக்கிற மேட்சுக்காக ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் இவங்க மூணு பேருக்கும் ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கப்படுது அதாவது இவங்க மூணு பேரும் கிரவுண்டில் ஒரு எண்டில் இருந்து நடுவில் இருக்கிற இந்த வழியாக ஓடி வந்து இன்னொரு எண்டுக்கு வரணும் போட்டி ஆரம்பிக்குது ஸோ மூணு பேரும் வேகமாக ஓடி இந்த வழியாக வந்து எண்டிங் பாயிண்ட்டை அடைகிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த வழியாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பக்கம் இருந்தது மூணு பேர் அதே மாதிரி இந்த வழியாக கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிறவங்களும் மூணு பேர் தான் அதாவது இந்த வழியை ஒரு ஜங்ஷனாக வச்சுக்கிட்டா ஜங்ஷனை கடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த நபர்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜங்ஷனை தாண்டி வந்த பிறகு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதாவது மூணு பேர் ஈக்குவல் டு மூணு பேர் இதே நிகழ்வு ஒரு சர்க்கியூட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது கிரிச் ஆஃபோடைய கரண்ட்லாம் நமக்கு ஈஸியாக புரிய வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த சர்க்கியூட்டை எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த மூணு கரண்ட்டும் ஜங்ஷனை நோக்கி போகுது அப்புறம் ஜங்ஷனை தாண்டி ஐ ஃபோர் மற்றும் ஐ ஃபைவ் வெளியே வருது அப்போது நாம் சொன்ன எக்ஸாம்பிளை இதோட ரிலேட் பண்ணால் உள்ளே போகிற கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெளியே வர்ற கரண்ட் அதாவது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் ஸோ கிரிச்சாஃபோடைய மின்னோட்ட விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மின் சுற்றில் எந்த ஒரு சந்திப்பிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழி அதாவது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் அல்லது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு கிரிச் ஆஃபோடைய மின்னோட்ட விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு இனிமேல் எப்போவும் மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதோட கிரிச் ஆஃபையும் நம்ம யாருன்னு மறக்கக்கூடாது உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த கண்டென்ட் யார் இந்த கிரிச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா யாருடா அந்த கிரிச் ஆஃப் பேர் கஸ்டவ் ராபர்ட் கிரிச் ஆஃப் பிறந்த தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் பன்னெண்டு பிறந்த இடம் கோனிங்ஸ்பர்க் ரஷ்யா அப்பா பேர் ஃப்ரெண்ட்ரிச் கிரிச் ஆஃப் பட்டப்படிப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருஷம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கோனிங்ஸ்பர்க்கில் பட்டப்படிப்பை முடிச்சிருக்காரு கல்யாண ஆச்சா ஆமாம் அதுவும் ரெண்டு தடவை முதல் மனைவி பேர் கிளாரா ரிச்லெட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருஷம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அஞ்சு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்க மேலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் கிளாரா இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் லூயிஸ் பிரம்மல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் மற்றும் பிசிக்ஸில் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து சர்க்கியூட் தெர்மல் ரேடியேஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மற்றும் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி இது பற்றியெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கிரிச் ஆஃபின் விதிகள் அப்படின்னு பல்வேறு வகையான விதிகள் உருவாக்கி ப்ரூஃபும் பண்ணியிருக்காரு மேலும் கிரிச் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ரம்ஃபோர்ட் மெடல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழில் டேவி மெடல் மற்றும் மேட்டி யொக்கி மெடல் அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஜெஸ்ஸன் மெடல் அப்படின்னு இத்தனை மெடலை வாங்கி குவிச்சிருக்காரு வாங்கி வச்ச கையோட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழுலேயே இத்தனை விதிகளை உருவாக்குனவரோட விதி முடிஞ்சு போயிடுது ஸோ இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை எல்லார் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் ஃபாலோஅப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ நேரமாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் தரேன் அது என்னென்னா நான் கிரிச் ஆஃப் எந்த வருஷத்தில் இறந்தார்னு சொன்னேன் நீங்கள் இறந்த தேதி என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பதில் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியலனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிச்சுக்கிற நண்பர்களே மீனும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல தகவல்களோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக